আসসালাম আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ সরল রেখা আর প্রশ্নমালা হলো থ্রি পয়েন্ট সিক্স প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের আজকে আমি আলোচনা শুরু করব একুশের এক নম্বর কোশ্চেনটি দিয়ে কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তুমি স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক একুশের এক নম্বর কোশ্চেন এখন দেখো একুশের এক নম্বর কোশ্চেনে যেটি বলা হচ্ছে যে পি বিন্দুটি এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু রেখার উপর অবস্থিত এবং তা টু কমা থ্রি ও সিক্স কমা মাইনাস ফাইভ বিন্দু হতে সমদূরবর্তী পি এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো দেখো পি বিন্দুটি হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু রেখার উপর অবস্থিত আছে আর পি বিন্দুটি আবার এখানে যে দুটি স্থানাঙ্ক আছে টু কমা থ্রি এবং সিক্স কমা মাইনাস ফাইভ এ দুইটা বিন্দু হতে সমুদ্রবর্তী এখান থেকে আমাদেরকে বের করতে হবে পি এর স্থানাঙ্ক তাহলে ফার্স্ট আমরা যে কাজটা করব পি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা ধরে নিব সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে ধরি এখন দেখো ধরে নিয়েছি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই এবং প্রদত্ত বিন্দু তো যে দুটা বিন্দু ছিল প্রথমটাকে এ পরেরটাকে আমরা বি ধরেছি আর যেহেতু বলা হচ্ছে পি বিন্দুটি এ রেখার উপর অবস্থিত তাহলে আমাদেরকে যে কাজটা এখন করতে হবে এখানে যে রেখাটা আছে সেই রেখাটা হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু রেখাটা লিখে নিতে হবে তো আমরা লিখি যে পি বিন্দুটি এখন দেখো এখানে ধরে নিয়েছি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই এবং প্রদত্ত বিন্দু দ যে দুটা বিন্দু ছিল প্রথমটাকে এ এবং দ্বিতীয়টাকে আমরা এখানে বে ধরেছি আর কোশ্চেনে যেটি বলা আছে যে পি বিন্দুটি হচ্ছে এই এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু রেখার উপর অবস্থিত তাহলে আমরা লিখতে পারি যে পি বিন্দুটি সুতরাং এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে টু এইটা দিয়ে দিব হচ্ছে আমরা সমীকরণ নাম্বার এক দেখো যেটা কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে পি বিন্দুটি এত রেখার উপর অবস্থিত এটা আমরা লিখে নিখেছি আর এই সমীকরণটা আমরা দিলাম হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ এখন যেহেতু বলা হয়েছে যে পি বিন্দু থেকে এই বিন্দুর এবং পি বিন্দু থেকে আমরা বি বিন্দু দূরত্ব সমান তার আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে শর্ত মতে এপি ইকুয়াল হলো বিপি এটি আমাদের কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে পি বিন্দু থেকে এ বিন্দু এবং পি বিন্দু থেকে বি বিন্দু হবে সমদূরবর্তী এবার আমরা এখানে দূরত্বের সূত্র ব্যবহার করব তোমরা দূরত্বের সূত্র জানি যে রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে এপি তাহলে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আগে বসবে তাহলে এক্স এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস হবে এখানে টু আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এক্স মাইনাস টু তার হলু স্কোয়ার প্লাস তারপর হচ্ছে যেহেতু পি বিন্দু শেষে আছে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আগে বসে ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি তার হলু স্কোয়ার ইকুয়াল এ পাশেও সেম একই সূত্র প্রয়োগ করব তাহলে বিপি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আগে বসবে তাহলে লিখতে পারি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হলো এখানে সিক্স তাহলে এটা হলু স্কোয়ার হবে প্লাস তারপর হচ্ছে ওয়াই মাইনাস সূত্রের কিন্তু এখানে একটা মাইনাস আসা যার কারণে এটা হয়ে যাবে প্লাস তাহলে ওয়াই প্লাস ফাইভ এটা হবে হলু স্কোয়ার বা এখন লেখা যায় দুই পাশে আমরা বর্গ করে তাহলে রুটগুলো উঠে যাবে আর এটা সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হলু স্কোয়ার লিখতে পারি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস এটা সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হলু স্কোয়ার লেখা যায় ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু থ্রি প্লাস বি স্কোয়ার বি হলো থ্রি ইকুয়াল এবার দেখো ডান পাশের সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হলু স্কোয়ার তো লিখতে পারি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু হলো সিক্স প্লাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস এটা সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হলু স্কোয়ার লিখা যায় ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু হলো ফাইভ প্লাস হলো ফাইভ স্কোয়ার এবার দেখো এখানে আমাদের কিছু কাটাকাটি চলে যাবে যেমন এখানে এক্স স্কোয়ার আছে ইকুয়ালের পরে এক্স স্কোয়ার আছে এটাও প্লাস এটাও প্লাস কাটাকাটি যাবে এখানে ওয়াই স্কোয়ার আছে এখানে ওয়াই স্কোয়ার আছে প্লাস এটাও কাটাকাটি চলে যাবে তো এখানে থাকতেছে আমাদের মাইনাস ফোর এক্স প্লাস এখানে ফোর মাইনাস এখানে থাকতেছে সিক্স ওয়াই প্লাস এটা নাইন ইকুয়াল এখানে ওয়াই স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ার চলে গেছে এখানে এটা চলে যাবে এক্স স্কোয়ার লিখে হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ এক্স এগুলো গুণ করে দিচ্ছি প্লাস থার্টি সিক্স প্লাস এটা হবে টেন ওয়াই টেন ওয়াই প্লাস এটা আসতেছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ বা এখন দেখো সবগুলোকে আমরা সাইড চেঞ্জ করে ফেলব এক্স ওয়াইগুলোকে এক পাশে করবো সংখ্যাগুলোকে এক পাশে করব লেখা যায় মাইনাস ফোর এক্স তারপরে মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস এখানে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স তারপরে মাইনাস টেন ওয়াই এক্স ওয়াইগুলোকে সব আমরা এক পাশে করে ফেললাম আর এই পাশে সংখ্যা হলো এখানে থার্টি সিক্স প্লাস হলো টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্সের সাথে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ যোগ করে দিই আসতে আসে আমাদের সিক্সটি ওয়ান আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের প্লাস ফোর আর হচ্ছে প্লাস না
थकते से माइनस सिक्स वाई एखे माइनस टेन वाई तरह से माइनस सिक्सटीन वाई इक्ुअल एखे सिक्सटी वन जो थार्टीन माइनस कर दिल आस्ते आस्ते हमारे फोर्टी एट एन देखो एखान के कमन नीते पर एक जो ये कमन नहीं आस्ते आस्ते हैं एट इंटू एक्स माइनस टू वाई इक्ुअल हलो फोर्टी एट सूतरा ये पास देखे दीची एखे जो ये अंशर पर हमारे ये अंशा है एबार देखो एट पास गुणा कर पास गले भाग हो तेल फोर्टी एट को जो भाग करी तेल आस्ते आस्ते हमारे ये जो लिखा जाए जो एक्स माइनस टू वाई इक्ुअल फोर्टी एट को जो एट द्वारा डिवाइड कर आस्ते आस्ते हमारे सिक्स ये दीब हमारे समीकरण नम्बर हे दुई एखन देखो ये एक समीकरण हमें पे और एक समीकरण हमारे देवा छो ये जेहेतु आपने एक समीकरण पे एखे एक समीकरण पे हमें जी क्ज करब यह दुटा समीकरण समाधान कर ले वायर जो मान्ट पा से पी बिंदुर स्थानाक एन देखो ये जो समीकरण दूटा पे समीकरण दूटा एखे पास लिखे रेखे जीतु हमारे बोर्ड का मुछे दीते हैं ये कारण एन ए दुटा समीकरण समाधान कर लेकर पी बिंदुर स्थानाक चले आसने एन देखो ये समीकरण एक्स और यह समीकरण एक्स हे समान तेने जेहतु दुटा सहक सेम आज है एक थे दुई वियोग कर देते लिखते परि तो एक नंग दुई नंग वियोग करब एक नंग समीकरण लिखब जो एक्स माइनस थ्री वाई तर माइनस लम्बलम्बी एखे वियोग कर दीची एट के माइनस तेल माइनस एक्स प्लस ये हो जाए टू वाई इक्ुअल एखे हो टू माइनस ये सिक्स बाखान क्योंकुलेशन कर एक्स एक्स चले जाए थकते से ये माइनस वाई इक्ुअल हम एखे आसते हमारे माइनस फोर सूतरा वाई इक्ुअल हलो फोर वाइर मान हमें पे गे एक् वायर मान एक अथवा दुई नंग जो एक समीकरण बसिए दी हमारे एक्सर मान चले आस लिखते परि वाइर मान एन देखें एक नंग समीकरण छो हम एक्स माइनस थ्री वाई इक्ुअल हलो टू बा देखो एक्सर मा एक्सर मान हमें बेर करब थ्री इंटू वायर मान हलो फोर इक्ुअल हलो टू बा लिखा जाए एक्स इक्ुअल टू प्लस टुएल्व ये एक बार गुण कर सैड चेन्ज कर दिए सूतरा एक्स इक्ुअल हलो फोरटीन देखो एक्सर मान हमें पे गे फोरटीन हमें लिखते परि सूतरा पी बिंदुर स्थानाक एक्सर मान पे इन्हें फोरटीन और कमा हलो वायर मान हल एखे फोर तम मैं पी बिंदुर स्थानाक हलो हमारे फोरटीन कमा हलो फोर एन हमें आलोचना करब प्रश्नमला थ्री पॉइंट सिक्स एट तेईस एक नम्बर कोश्चन ट कोश्चन टी स्क्रिने देा आज है तुम्हारा स्क्रीन देखे कोश्चन की देखे नीते पर बीट अनुसरण करते हल एसु आम्बेद सर बी ता शुरू करा जा तेईस एक नम्बर कोश्चन एन देखो तेईस एक नम्बर कोश्चन जेटी बला हे एक त्रिभुजर दो शीर्ष बिंदु यथाक्रमे ए सिक्स कमा वन और बी हलो वन कमा सिक्स एर लम्ब बिंदु पी थ्री कमा टू अवशिष्ट शीर्ष बिंदुर स्थानाक निर्णय करो देखो ये एक त्रिभुजे दुटे शीर्ष बिंदु देव आज है और एक लम्ब बिंदु देव आज है हमको अवशिष्ट जो शीर्ष बिंदु आज है से निर्णय करते हैं तो हमें ये जो तथ्य आज है तथ्य का व्यवहार कर चित्र अंकन करब चित्र अंकन कर तुम्हारा बुझते सुविधा एन देखो कोश्चन जो तथ्य छो तथ्य दिए चित्र अंकन कर लम एर शीर्ष बिंदुर स्थानाक दे और हमें बेर करते हैं सी बिंदुर स्थानाक सी बिंदुर स्थानाक एखे दौड़े नहीं है एक्स कमा वाई और ये बोला लम्ब बिंदु हो थ्री कमा टू एन कत हो लम्ब बिंदु की जिन लम्ब बिंदु हल त्रिभुजर शीर्ष त्रय जख विपरीत बाहुर पर लम्ब अंकन कराई रेखाशूर जो को बिंदुते मिलित है वो बिंदु के बला हे लम्ब बिंदु देखो आपने लम्ब अंकन कर विशुर ऊपर एडि तपर बी थे तुम्हार बी सी ए सर ऊपर हे बी एवं हे सी थे ए बर ऊपर हमें एफ एक तीन ट लम्ब ये अंकन कर लम्ब तीन परस्पर पी बिंदुते सेट कर जो कोश्चने बला छो थ्री कमा टू ता हे लम्ब बिंदु एन बेर करते हे सी बिंदुर स्थानाक एन देखो सी बिंदुर स्थानाक जो बेर करते चाहिए बेर करते बी सी रेखार समीकरण एवं हे ए सी रेखार समीकरण एन देखो जो बी सी एवं ए सी रेखार समीकरण बेर करते अंकटा हो जाए तो लिखते परि जो धरि एन देखो जो सी बिंदुर स्थानाक एक्स कम वाइट हमें धरे निल इन बी सी रेखार समीकरण जो बेर करते चाहिए बी सी रेखार ऊपर एडि रेखा हम लम्ब तेज़ जे काजा करते हैं जो बी सी रेखार ढाल और एडि रेखार डाल बेर करते हैं लिखते परि हे बी सी रेखार ढाल एन देखो ढाल जो सूत्र छो हमारे वाई टू माइनस वाई वन बल एक्स टू माइनस एक्स वन जेहतु बी सी रेखे हे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो वाई टू हलोने वाई माइनस वाई वन होने सिक्स डिवाइडेड बल्ले एक्स वन एक्स वन होने एक्स माइनस हलो वन 
এখন দেখো এখন আমি বেগ করছি এডি রেখার ডাল কিন্তু অনেকে বলতো এখান থেকে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নেই কিন্তু এ রেখার উপরে দুইটা বিন্দু আছে এ এবং পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা জানি এখন এই এতটুকু ডাল যা হবে এডি রেখার ঢাল তাই হবে কারণ বিন্দুগুলো একই রেখার উপর অবস্থিত তার আমরা লিখতে পারি এখন যে এডি রেখার ঢাল ইকুয়াল সূত্র আমাদের বসাবো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু তাহলে ওয়াই টু হলো টু আর ওয়াই ওয়ান হলো এখানে ওয়ান বাই হলো থ্রি মাইনাস সিক্স তাহলে লেখা যাচ্ছে থ্রি মাইনাস সিক্স এখন যেটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশনগুলো উপর আসতেছে আমাদের ওয়ান আর নিচে থাকতেছে আমাদের মাইনাস থ্রি এখন দেখো এখানে বিসি রেখা এবং এডি রেখা পরস্পর হচ্ছে লম্ব তো আমরা লিখতে পারি যে এডি লম্ব বিসি সুতরাং যেহেতু এই দুইটা রেখা পরস্পর লম্ব আমরা জানি দুইটা রেখা লম্ব শর্ত হচ্ছে তাদের ঢাল দৌড় গুণ ফল মাইনাস ওয়ান তাহলে এই দুইটার আমরা ঢাল দৌড় গুণ করে দিব লেখা যাচ্ছে ওয়াই মাইনাস সিক্স বাই হলো এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান বাই হলো থ্রি এখানে মাইনাস ওয়ান নিচ্ছিল আমরা উপরে লিখে নিলাম ইকুয়াল হলো মাইনাস ওয়ান দুইটা রেখা লম্ব শর্ত এখানে বসিয়ে দিয়েছি এই মাইনাস এই মাইনাস কাটাকাটি করা যায় আর এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ওয়ান দ্বারা এটা গুণ করে আসতে আসছে ওয়াই মাইনাস সিক্স আর এটা গুণ করে আসতে আসছে আমাদের থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল হলো এখানে ওয়ান এই মাইনাস মাইনাস আমরা কেটে দিয়েছি এবার আর আরই গুণ করলে আসতে আসছে এখানে আমাদের থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস সিক্স বা এখন আমরা যদি লিখি এখানে যে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল ওয়াইটাকে সাইড চেঞ্জ করলাম আর এখানে হচ্ছে মাইনাস সিক্স থাকবে আর এই থ্রিটাকে সাইড চেঞ্জ করলে মাইনাস থ্রি প্লাস হয়ে যাবে তো মাইনাস সিক্স প্লাস থ্রি তার মানে হচ্ছে এখানে থাকবে মাইনাস থ্রি এটা দিব হচ্ছে আমরা সমীকরণ নাম্বার এক দেখো আমরা এখানে বিসি রেখার সমীকরণ পেয়েছি যেহেতু আমরা এডি এবং বিসি পরস্পর লম্ব দিয়ে আমরা বের করেছি তার মানে এটা হলো বিসি রেখার সমীকরণ এখন আমাদেরকে সেমভাবে বের করতে হবে এসি রেখার সমীকরণ এসি রেখার সমীকরণ যদি আমরা পাই তাহলে বিসি এবং এসি রেখার সমীকরণ সমাধান করলে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক চলে আসবে এটা আমি পাশে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমরা সেমভাবে ক্যালকুলেশন করব যে এসির উপরে বিইটা হচ্ছে লম্ব এই জন্য আমরা প্রথমে এসি রেখার ডাল বের করব তারপর হচ্ছে বিই রেখার ঢাল বের করব তো আমরা লিখতে পারি এসি রেখার ঢাল ইকুয়াল ঢালের যে সূত্র ছিল ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই হলো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান সেই সূত্রটা প্রয়োগ করবো যেহেতু এসি হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু তাহলে ওয়াই টু হলো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান হলো এখানে ওয়ান বাই হলো এক্স টু এক্স টু হলো এখানে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হলো এখানে সিক্স এটাই রেখে দিই এবার আমরা বের করবো হচ্ছে যেহেতু আমরা এসি এসি ঢাল বের করেছি এখন আমরা বের করতে হবে বিই রেখার ঢাল তো আমরা লিখতে পারি বিই রেখার ঢাল ইকুয়াল এখানে আমরা সেম সূত্র প্রয়োগ করি এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু তাহলে টু মাইনাস সিক্স বাই হলো থ্রি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এখন দেখো এখানে আসতে আসে আমাদের মাইনাস ফোর আর নিচে থাকতে আসে আমাদের টু ভাগ করে থাকতে আসে মাইনাস টু এখন খেয়াল করো এখানে আমরা এসি রেখার ডাল পেয়েছি এবং বি রেখার ডাল পেয়েছি আর এখানে আমাদেরকে যেটা বলা হচ্ছে দুইটা রেখা হচ্ছে পরস্পর এখানে আমরা চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা রেখা হচ্ছে পরস্পর লম্ব তাহলে যে এসি এবং বি রেখা যেহেতু লম্ব তা লম্ব হওয়ার শর্ত বসিয়ে দিলে আমাদের এসি রেখার সমীকরণটা এখানে চলে আসবে এই লাইনের পর আমাদের এই লাইনটা হবে সুতরাং এখন আমরা লিখতে পারি যে বিই লম্ব এসি সুতরাং যেহেতু এই দুইটা রেখা পরস্পর লম্ব তাদের ঢাল দর গুণফল হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে ঢাল হচ্ছে আমাদের ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই হলো এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু এখানে ঢাল পেয়েছে হচ্ছে আমরা মাইনাস টু এটা লিখব হচ্ছে মাইনাস টু একটা ফার্স্ট ব্রেক দিয়ে দেবো এখানে ইকুয়াল হলো মাইনাস ওয়ান ঢাল দর গুণ ফল ছিল মাইনাস ওয়ান এবার এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কী আসতেছে এই মাইনাস মাইনাস আমরা কেটে দেবো এখান থেকে তাহলে টুটা এটার সাথে গুণ হবে লিখতে পারি টু ওয়াই মাইনাস টু বাই হলো এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান এবার যদি আমরা আর আরই গুণ করে আসতে আসছে আমাদের এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু বা এখন লেখা যা হচ্ছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস টু প্লাস সিক্স সুতরাং এখন লিখা যায় এক্স মাইনাস এটা হলো টু ওয়াই আর ইকুয়াল হলো এখানে থাকতে আসে আমাদের ফোর এটা দিব হচ্ছে আমরা সমীকরণ নাম্বার দুই এখন দেখো এখানে আমরা এক সমীকরণ পেয়েছি প্রথমে বিসি রেখার সমীকরণ সেটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ আর এখন আমরা পেয়েছি এসি রেখার সমীকরণ সেটা হলো আমাদের দুই নং সমীকরণ এখন এ দুইটা রেখা যদি আমরা সমাধান করি তাহলে আমাদের সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক চলে আসবে কীভাবে বুঝতে এটা আমরা সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে কারণ বিসি রেখা হচ্ছে এটা আর এসি রেখা হচ্ছে এটা তাহলে এই এসি এবং বিসি রেখা
এটাকে যদি এটা সহক দিয়ে আমরা এটাকে গুণ করি আর এটা সহক দিয়ে আমরা গুণ করি তাহলে এখানে আমাদের ওয়াইটা सेम হয়ে যাবে তো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে 1 9 1 নং কে আমরা এখানে গুণ করব হচ্ছে 2 দ্বারা তারপর এখানে আমরা বিয়োগ করব কারণ ওয়াই এর দুটো সহকের এখানে যে চিহ্ন আছে চিহ্নটা হচ্ছে सेम এবং 2 নং কে আমরা গুণ করব হচ্ছে 1 দ্বারা 1 দ্বারা এটা সহক দিয়ে এটাকে গুণ আর এটা সহক দিয়ে এটাকে গুণ এখন দেখো এক নং কে আমরা গুণ করতেছি দুই দ্বারা এক নং কে গুণ করলে এটা আসবে হচ্ছে 6x লিখতে পারি 6x মাইনাস এটা গুণ করলে আসবে হচ্ছে 2y 2y ইকুয়াল আর এটা গুণ করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস 6 হয়ে যাবে এবার হচ্ছে দুই নং কে এক দ্বারা গুণ এক দ্বারা গুণ করলে এটাই আসবে তাহলে লেখা যাবে হচ্ছে x 2y ইকুয়াল হলো 4 এখন দেখো এখানে আমি যে কাজটা করেছি বিয়োগ করেছি কারণ দুটো চিহ্ন এখানে सेम তো আমরা জানি বিয়োগ করলে 20 গুণের ক্ষেত্রে চিহ্ন চেঞ্জ হয় তো এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে চিহ্নটা এখানে থাকতেছে আমাদের 5x এখানে 2y 2y চলে গেল আর এখান থাকতেছে হচ্ছে আমাদের যে -6 -4 মানে হচ্ছে -10 সুতরাং x হচ্ছে এখানে -2 x এর মান আমরা পেয়ে গেছি এখন দেখো x এর মানটা আমাদের 2 নং অথবা 1 নং যে কোন একটা সমীকরণে বসিয়ে দিলে আমাদের y এর মানটা চলে আসবে এখন দেখো x এর যে মান ছিল x 2 সেই মানটা আমরা 1 নং এ বসিয়ে দেব 1 নং সমীকরণ ছিল আমাদের 3x y 3 এখন যদি এখানে আমরা মান বসিয়ে দিই x এর মান হলো -2 তাহলে 3 হলো -2 -y হচ্ছে -3 এখন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন এটা আসছে আমাদের -6 -y ইকুয়াল হচ্ছে -3 এবার -6 কে আমরা সাইড চেঞ্জ করব তাহলে -y ইকুয়াল -3 plus 6 বা লেখা যায় -y ইকুয়াল মাই এখানে হবে +3 হবে আমাদের সুতরাং y ইকুয়াল হচ্ছে -3 যেটা এখানে মাইনাস আছে মাইনাসটা আমরা ওইটা সে পাঠিয়ে দিয়েছি তাহলে আমরা x এর মান পেয়েছি -2 আর y এর মান পেয়েছি এখানে -3 তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন যে c বিন্দুর স্থানাঙ্ক x এর মান হলো -2 আর y এর মান হলো -3 এটাই হলো আমাদের নির্ণয় c বিন্দুর স্থানাঙ্ক আজকে তাহলে আমাদের এই পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল আইকন বাটন আছে ওটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ